ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఎలా ఉన్నారు అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ పెట్టండి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫైవ్ అయింది ఈ టైంలో నేను వాకింగ్ చేయడానికి కిందకు పెడుతున్నాను మా సొసైటీలోకి ఇంతకుముందు ఎక్కువ చేసేదాన్ని వాకింగ్ కానీ కొంచెం టైం కుదరట్లేదు అందువల్ల అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి వాకింగ్ చేస్తున్నాను సో నేను ఈరోజు వాకింగ్ చేయడానికి పెడుతున్నాను వాకింగ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత స్నాక్స్గా ఏం చేయాలా అన్నది నేను ఇంతవరకు డిసైడ్ కాలేదు ఒకవేళ నేను డిసైడ్ అయితే చేస్తే కనుక నేను దాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో కానీ నైట్కి మాత్రం టూ రెసిపీస్ చేయాలి మాత్రం నేను అనుకుంటున్నాను అది ఏంటంటే పంజాబీ దాల్ తడక ఇంతకుముందు మా ఇంటి పక్కన ఒక పంజాబీ ఫ్యామిలీ ఉండేది వాళ్ళు సూపర్ చేసే వాళ్ళు అసలు ఎంత టేస్ట్గా ఉండేది అంటే చాలా బాగుండేది అనమాట ఆ దాల్ తడక దాన్ని నేను నేర్చుకున్నాను దాన్ని మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను షేర్ చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆలు బనానా ఫ్రై అనమాట ఇది ఒక సెకండ్ రెసిపీ ఈ టూ రెసిపీస్లో మీకు ఏ రెసిపీ నచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ పెట్టండి అలాగే ముందుగా నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇంకా కామెంట్స్ పెట్టండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే నా ఛానల్ మీరు కొత్తగా ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఆ పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేశారంటే నేను పెట్టే కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మీకు వచ్చి చేరుతాయి మరి నేను వాకింగ్కి పెడుతున్నాను నేను మరి వాచ్ చేయండి ఓకేనా సో నేను కిందకు వచ్చేసాను ఇక నేను వాక్ చేస్తున్నాను దాదాపుగా ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు నేను వాక్ చేశాను అంటే నేను ఇంతకు ముందు అంతా కూడా నేను డైలీ వాక్ చేసేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు కొంచెం కుదరట్లేదు టైం కూడా సెట్ కావట్లేదు సో నేను అప్పుడప్పుడు బయటకు వచ్చి నేను వాక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉండరు అవతల చిల్డ్రన్స్ పార్క్ దగ్గర అనుకోండి చాలామంది వాక్ చేస్తుంటారు నేను అక్కడికి వెళ్ళి వాక్ చేస్తాను చాలా రోజుల తర్వాత నేను బయటకు వచ్చాను కదా ఇక సొసైటీ వాళ్ళతో కాసేపు మాట్లాడి ఇక ఇంటికి వచ్చేసరికి కాసంత లేట్ అయిపోయింది దాదాపుగా వన్ అవర్ పాటు వాళ్ళతోనే కాసంత స్పెండ్ చేశాను ఈసారి సో కొంచెం లేట్ అయిపోయింది ఈసారి నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి ఇక నేను పూజ అనేది చేసుకోవాలి ఇంకా తర్వాత కర్రీస్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడితోనే వన్ అవర్ స్పెండ్ చేస్తాను బయట వాళ్ళు చాలామంది కనిపించేసరికి వాళ్ళతోనే వన్ అవర్ అలా అయిపోయింది అనమాట నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి తను ఇంటికి వచ్చేసారు ఇక నేను ఫ్రెష్ అయ్యి పూజ చేసుకునే లోపు తను జ్యూస్ తీస్తున్నారు తను మాయత్రికి కలిపి జ్యూస్ తీస్తున్నారు సో తను చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటారండి ఇక నేను పూజ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత కాసేపు ఇలా సోఫాలో కూర్చొని కాస్త రెష్ తీసుకుంటున్నాను ఇట్లా ఇక తను జ్యూస్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు తను కూడా తాగేశారు జ్యూస్ని ఇక నేను జ్యూస్ తాగిన తర్వాత కర్రీస్ని స్టార్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను వాకింగ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత వన్ అవర్ అయ్యింది ఇంకా నేను ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి పూజ చేసుకునేసరికి దాదాపుగా సెవెన్ దాటిపోయింది సో నేను చాలా ఫాస్ట్గా ఈరోజు కర్రీస్ చేయాలి అది కూడా వీడియో షూట్ చేయాలి రెండు పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా నేను చూపిస్తానండి ఈ వీడియోలో నా కుకింగ్ అంతా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా కనిపిస్తుంది సో నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఏమి ఇవ్వకండి ఆలు బనానా ఫ్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దీనికోసం నేను అరటికాయలు తీసుకున్నాను వాటిని కట్ చేసి కుక్కర్లో వేస్తున్నాను తర్వాత బంగాళదుంపలను కూడా కట్ చేసి వేసేస్తున్నాను కొంచెం వాటర్ పోసి ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు చేసుకుంటాను సో సెవెన్ అయిపోయింది దాదాపుగా ఇంకా కుకింగ్ చేయాలి అది కూడా టూ రెసిపీస్ కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అందువల్ల నేను చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను కుకింగ్ ఇక నేను ఆలు బనానా ఫ్రైలోకి మసాలా పౌడర్ని తయారు చేసుకుంటున్నాను దీనికోసం ఒక చిన్న కడాయి పెట్టుకున్నాను దాంట్లోకి పచ్చెనగపప్పు ఇంకా మినపప్పును కూడా వేసి కొంచెం దూరగా వేయించుకుంటున్నాను తర్వాత దీంట్లోకి నేను ఒకే ఒక ఇండు మిర్చి మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను దీన్ని కూడా కొంచెం ఫ్రై అయ్యేటట్టుగా చేసుకుంటున్నాను తర్వాత నేను మిర్చిలోకి తీసేసుకుంటాను తర్వాత సేమ్ కడాయిలోనే నేను నువ్వులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నువ్వులు చాలా ఫాస్ట్గా వేగిపోతాయి కదా తర్వాత దీంట్లోకి నేను జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసేసుకొని గ్రైండ్ పట్టేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటాను తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకున్నాను వేపుడు కూరకి సరిపడినంత నేను ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇంకా దాంట్లోకి వెల్లుల్లి డబ్బాలు శనగపప్పు మినపప్పు కూడా వేసుకొని లైట్గా వేయించుకుంటున్నాను దీంట్లోకి ఇంకా నేను ఆవాలు జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను చాలామందికి తెలిసిందే ఆలు బనానా ఫ్రై కానీ నేను ఎలా చేసుకుంటున్నాను అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత దీంట్లోకి నేను పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా కొంచెం ఫ్రై అవనట్టుగా ఉండే టైంలోనే నేను కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా సరే కరివేపాకుని ఆయిల్లో కాస్త వేయించడం వల్ల ఆ స్మెల్ మాత్
वेसको लाइट फ्रई चुस्कान इक अभी वेगन तरह आलरे नैन आलू इंका बनाना नैनकना कदा बाॉल कदा सो दाँ कुछ मेदपेक मेदपेक दाँ ऐडकना दींट की तरवा दींट की नैन को पसप ऐडा इंको उप ऐडान ऐडको मतलब मिक्स इलांत पटेला मन इला मिक्स अच्छा दीं पाइंट मत मन गमी अदेटे एपड़ा सर मन दुंपकूर उ कदा अंत बंगा दुंप का श्याम दुंपल का इलांट दुंपकूर उ कदा अला वाटे को मसाला पड़ता है इंका कारम का उपनी को पड़ता है अदे मन बीरकायूर का सोरेकाय इलांट उठाई केजिटेबल सो ग्रीन कलर वेजिटेबल उ कदा अला वाट वाटर कंटंट उबी वाटी का मसाला यानी कारम का कसंत तग्चको वेवाली वीट की कासंत पड़ती तरवा दींट को कम इंका आलरे नैन ग्रैंड से पेकना कदा इंदा मसाला पौडर ने दाने दीं ऐडको मतलब इला मिक्स तरवा सरपोदो ले चूसको उप ऐडी इका अन और फाइव मिनट्स इला मग्गनक इक आलू बनाना फ्रई अन मेरेलांटार है आलू बनाना फ्रई इलाकारा एलाकोर अभी कामेंट सैक्नो कामेंट्स फ्रई अग नैन पंजाबी दाल तड़का नैन तैयार दीन कोसम चु कपना दी का नापेकना फिफ्टीन मिनट्स नाबेक तरह दींट की तगन वाटर वेसको कुछ पस ऐडकना तरवा और फोर फाइव विजल वे वरक नैन कुटा फोर फाइव विजल वाई कुमें कंदपंत दीन सारी मेदपेटा दीन तो इकड़ो पन पप आलरे अक इक नैक्स्ट वी कड़ाई पेना दाटो नैन बटर याडना मे दर बटर लेकिन पर्वे ने याडु मेन इंपारटेंट दींटे इदे अन्ट ने बटर का याडी आई ऐडी बागोद तरह दींट की आलरे नैन दी पौडर से इंग पौडर याडा फ्रेश अपड़े दी वेटा नैन इंग पौडर तरवा दीं का जीक्र इंका अल्लम वाली पेस्ट ऐडा दींट की कुछ पचिवासन पोये विधा इलाकोवाली तरवा दीं की याडी का गाड़ तक उसे ऐडा मन पुप क्वांटी ने बटी पुपूर वाटर बेस तो उबी मन मसाला वेसेट को जाग्रत चूसको वेवाली तरह आलरे चाप्क आनीय को वेकना तरवा दीं की पस इंका धन पौडर इंका गरम मसाला पौडर ऐडान का गमन लेदो दी कम यूज चेयट ओनली एंड मिर्ची इंका गरम मसाला पौडर इंका अल्लम वाली पेस्ट मतमे दींट यूज गरम मसाला पौडर यूज इष्ट लेकिन सांबार पौडर आना सर यूज अब मैं सौत् इंडियन स्टैल्ल का अच्छी दाल मखनी अभी अच्छा पर्फेक्ट दाल मखनी अंत गरम मसाला पौडर ने यूज सांबार पौडर का गरम मसाला पौडर यूज इष्ट लेकिन सांबार पौडर ने यूज अंतना अंत गा पर्फेक्ट अंत गरम मसाला पौडर तरवा दींट की आलरे नापे पे टमाटा मुक्ल ऐडा का सब मग्ग पे अंत इवी हईब्रिड टमाटा का बट्टी कासंत लेटी मग्गढ़ की सो ना टमाटा इंका चला बहुत दाल मखनी की कुछ सब पड़ती मग्गढ़ की सो अटी इप्ड दींट के आलरे नैन मेदपेकना कंदपुंद कदा दिन वेस अभी वन कपच्ची कंदपू तरवा इंकोम वाटर ऐडा दींट की एन क्या आलरे टमाटा मग्गी यानी इंका बाग अभी उड़काल अंकनी को वाटर ऐडक दींट की टेन मिनट मैं उड़की दाल मग्गनी अटे दादापू को सरपोई लेदा ची को वाटर ऐडी वाटर ऐडकना सरपोदी इका अवतल वेप नैन रईस कुकान इतना दादापू अ 
ఒకసారి మూత తీసి చూశాను ఇంకా కాసంత ఉప్పు పట్టేటట్టు ఉంది అందుకని కాసంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేశాను దీంట్లోకి యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ పంజాబీ దాల్ తడక మామూలు దాల్ తడక కంటే ఇది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది దీంట్లో గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బట్టర్ కానీ నెయ్యి కానీ యాడ్ చేశానండి ఆయిల్ మాత్రం యాడ్ చేయలేదు దీంట్లోకి తర్వాత దీంట్లోకి నేను పేస్ట్లా చేసుకున్న పెరుగును కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా పెరుగు యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగా పెరుగుతుంది చాలామంది వెయ్యరు పెరుగుని కానీ నేను దీంట్లో యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగా పెరగడం అనేది నేను చూశాను తర్వాత తడకా కోసం ఒక చిన్న కడాయి తీసుకున్నాను తడక అంటే తాలింపు అంటాం కదా మనం అదే అనమాట దీనికోసం ఒక చిన్న కడాయి తీసుకున్నాను దాంట్లోకి నేను నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ మన దగ్గర నెయ్యి లేకపోయినా పర్వాలేదు బట్ట అయినా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ దాల్ తడకాలో మనం నెయ్యి కానీ లేదా మనం బట్టర్ మాత్రం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే దీనికి ఆయిల్ మాత్రం అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు ఆయిల్ యూజ్ చేస్తే ఈ దాల్ తడక అనేది టేస్ట్ బాగుండదు నెయ్యి కానీ లేదా బట్టర్ కానీ యాడ్ చేసి చేస్తే మాత్రం ఆ ఫ్లేవర్ బాగా రావడం మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది దాల్ తడకాకి తర్వాత దీంట్లోకి నేను జీలకర్ర యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఈ జీలకర్ర కాస్త వేగుతున్న టైంలో నేను ఘాటు తక్కువ ఉన్న కారాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఘాటు తక్కువ ఉన్న కారం ఏంటంటే కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో కాస్త ఘాటు తక్కువ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వెంటనే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను స్టవ్ మంట మాత్రం ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు పెట్టినట్టయితే మాడిపోతుంది తర్వాత ఆల్రెడీ చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ కొత్తిమీర ఉంది కదా దీన్ని కూడా యాడ్ చేసేస్తాను తర్వాత ఆల్రెడీ నేను చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఇది దాల్ తడక అన్నది ఇది దాల్ ఇదంతా దాంట్లో దీన్ని వేసేస్తున్నాను ఇలా చేయటం వల్ల ఈ దాల్ తడకాకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అది కూడా టూ టైమ్స్ నేను తడకా వేశాను కాబట్టి ఇక ఇంతటితో పంజాబీ దాల్ తడక అయిపోయినట్టే మీకు నచ్చిందండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ పెట్టండి మళ్ళీ మరొక కొత్త వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్